。皆さんこんにちは、こんばんは。瞑想ゲーマー、オバティです。有効な特典として、納屋の備蓄容量が15通過になってるんですけど、それでなんかだ,だいぶ、ああ、なんかな、ちょっとなんか楽になった気がするなーとか思ったんだけど、今、ちょっとしん,しんどいですまた何回もいっぱい出よういっぱい出ようっていう言われるたびにちょっときついのでねで今こういう状況なんですよ納屋の容量を増やそうでアップグレード直前な状態でこうまあどのゲームもそうですけどこういう農場系のゲームはもうこのこの量だけでいっぱいいっぱいになってきてるっていうこっちのサイロもサイロもこんな感じでね、ジュージューで、で、自分なりに、なりにですね、ちょっとね、自分なりにね、考えて、できるだけ倉庫を圧迫しないようにね、このドリル二つ、これを先にもらっちゃうと、その分倉庫を圧迫するからと思って、今、あと3っていうとこまで来てるんですけどね、12分の9。ちょっとね、あそこは、そこはもらわないでおこうとか、自分なりに必死に考えながらや,やってます。あの、無課金でどこまでいけるか。案外順調に41まで、レベル41まで来てるんですけど、また倉庫を開けたりとかすると、楽になると思うんですけど、今ちょっときついです。で、ちょっとね、でしかもちょっとショックだったのはあのこれ今あの船のね注文に答えてるんですけどこれ今あのグループのねグループグループでの飛行船飛行船ですねこの飛行船でのレースの方にもあの仲間たちと一緒に参加してるんですけどどんどんね、自分で、あの、タスク、どれを目標にしますかみたいなのを選んでクリアしていくんですけども、この今、船の四つ目の中積みにが何なのかがわかんないっていう状態でして、で、まあ、だいたい二個ずつは揃えておこうかなとかいう感じに、こう、数揃えたりとかするんですけど、なんだこれ、エビ、の串焼きこれがねエビが2個必要だったんですよなので簡単にでき作れそうにないという結構今今私の中のショックショックを受けているところですね思いがけず重いのが来たって感じちなみにこここれジェムジェムが9になってるんですけどこれね眠る眠,眠いなーって思って遊んでた時に眠いなーと思いながらや遊んでた時に何かで間違っておっしゃったんですよ何かを間違っておっしゃってなので眠い時とあとお酒を飲んでしまっている時は気をつけなきゃいけないなとしみじみ感じています。ジェムが9しかありません。今、道端にですね、綿を持っている女性がいるんですけども、この方が、なんと私が欲しいドリルをくれると言ってます。で、今、1個回収すれば、すべてがすべてがいい感じになるかもこれでまずこうでしょで空きができてトリルあと2個これをこの報酬もらわないでいた。報酬を2個もらうとあ
これでアップグレードお願いします。また家のない子が増えてきてまして、ね、家のない子があまり増えると苗に入ってしまうのでその解決方法なんですけどもこれね私あんまり最初「えー!」ってちょっと思ったからこの赤ちゃん赤ちゃんどれだ赤ちゃんいない赤ちゃんいないな。赤ちゃんを成長させるという方法なんですよ。赤ちゃんを大人にすると、あのお年寄りになるんですよね。あ、こ,こ,こっちに赤ちゃんいるかな。こっちにも赤ちゃんいないな。え、これどうなっていくんだろう。赤ちゃんをお年寄りにすれば開くんですよと言いたかったんだけど、え？赤ちゃんがいない。今何気なく今牛の隣にいるので一見赤ちゃんのようですけど、いや、ヤギです。うん。こと、あ、この赤ちゃんがいるときは赤ちゃんを大きくしてしまえば、あの、親鳥たちが、親鳥、まあ親たちがですね、お年寄りになりまして、あの、動物愛護協会のお兄さんのところにもらわれていくわけですよ。そうすると、うん、そこにこの巣がない子が、あの、もうすぐに恋をしまして、空いたところに来たり、なんだろう。まあ、親が大人になると、こう、空きが出るんだけど、この全員大人っていう場合ってどう、どうだっけで、今ちょっと今、改めて、レベル41位まで来ましたけど、何回も餌あげてれば、えお年寄りになるっけちょっとなんかこれどうなるのかちょっと今不安なんですけど。ギブアップギブアップですごめんなさい
。本当にこのゲーム、世界が広いし、奥が深くて、達成感もあり余るほどあるんだけど、楽しくて、楽しすぎて、私は頑張りすぎてしまいました。頑張ることに疲れてしまい、ギブアップです。これからは、疲れない程度にね、ちょこちょこ参加できたらいいかなと思っています。では、皆様、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。